Rize'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün böyle bir ilk defa sessiz sakin bir yer bulduk. <gülüyor> arkadaşlar ne yolun kenarındayım ne başka bir yerdeyim. Diğer videolarımız hep böyle e, yol kenarlarından denk geliyordu. Arabaları da alıp da sağa sola arkadaşlar maalesef götüremiyoruz. Tonajdan dolayı vesaire. Arkadaşlar bugün sizlere Ford Cargo 32 30 S olan modelin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Birazdan Recep kardeşimle beraber araç hakkında sizlere bilgi almaya çalışacağız. Sevgili dostlarım abone olmayan arkadaşlarımız varsa hala abone ol ikonunu tıklayarak abone olabilirler. Tamamen ücretsiz. Yine aşağıda açıklama kısmında Facebook ve Instagram linkleri yer almaktadır. O linkleri tıklayarak bizlerden gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz Ford Cargo 32 30 S ile başlayacak. Herkese İyi seyirler. Recep kardeşim yanımızda. Ya Recep benim hemen şey dikkatimi çekti. Ne abi? RT Recep Türk. Yani abi bildiğim arabaların plakası hep genelde öyle düşürüyoruz olar ya. RT <gülüyor> öyleydi. <gülüyor> evet Recep kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk abi. Recep seni ilk önce bir tanıyalım. Recep Türk kimdir? Abi Cüneyt Üstan'ım. 23 yaşındayım. Bir iş yerinde bu işi yapıyoruz yani. Abimle beraber de şimdi. Böyle aldı kendimize bir araç. Dedik bir çıkalım yollara bakalım ne olacak. Böyle maceramız başladı. Kaç seneden beri yapıyorsun? Ya önce şimdi abimle beraber yola gidiyordum. O zaman ehliyet falan yok dedi abi. Yani <gülüyor> mavindik o zamanlar. Şimdi öyle ehliyeti ehliyeti tam olmadık. Başladık yola çalışma abi. Hayırlı olsun. Eyvallah. Bu araba Hakan. Hakan Alkan var abi Samsun'da. Aynen halen de o işi yapıyor abi. Selam olsun Hakan abi ya da buradan. Ondan onu, aldık onu abi. Onun kasa daha önce de siyah mıydı? Sonra mı boyatma yoksa? O abi bir boy atmış onu galiba kendi. Ben aldığımdan beri aynı bu şekilde abi. Pek bir değişiklik yapmadık onu. Evet Hakan'a da selam olsun. Bu arada Nazım'a da selam olsun. Yani Nazım'a beraber. Aynen. Nazım abla beraberler. Biz şimdi daha önceki videomuzda Hızır'la beraber C modelini sekmiştiniz abi. C modeli. Aynen. Bu S. Aynen. Tek... Aralarında ne fark var? Abi beygir motor olarak aynı şeydirler. Onun şeytanlar ön tarafta, bunun şeytanlar belinde abi. Evet. Ya ne avantajı var, ne eksisi var dersen abi. Bunun avantajı kantarlarda falan abi avantajım var. Tonajın fazla olduğum izahına bas. Yani kesiyor yerden abi. Tonaj da olsa arabada kesiyor. Onlar abi 10 tondan sonra daha yukarı kalkmıyor önden kirk ayak olan modelleri. Yani yine yere temas ediyor yani. Ha, bir aynen, şey. aynen abi. Ama bunda öyle bir şey Bunun yok. Bunun abi istediğin tonajda yerden kesiyorsun hani. Çöpüleri evet. geçişlerinde falan da abi yani tonajın fazla bile olsa bir lastiği kaldırman abi 100-200 lira sana bir şeyde avantajı oluyor yani. Ya yani aradaki fark tonajdan biraz daha şey aynen, fark ediyor. Aynen oynama da, farkın var abi aynen. Otaki durumda fazla bir şey yok. Yok hep aynı abi bir değişikliği yok yani diğerine göre. Yani ben hep şöyle düşünürdüm ben mesela bazı düşündüğüm zaman ön tarafta olması daha avantajlı geliyor bana göre şöyle. Yani atıyorum bir lastiği patladığı zaman arkadaki abi yere bas. Aynen o avantaj var o araba lan abi Z modelinin önünde döngü bir lastiği gümlesin abi yani yolda tutar seni diğer taraftan. Bunun o şeyin yok abi bu arada yük olursa sana kafayı oynatır. Sallar seni. Aynen abi. bayağı sarsar seni Evet abi. o kırk ayaklarda ön ayakta ön tarafta olması benim için avantajı o biraz daha avantaj yani. Aynen o yandan güzel avantajı var abi. Fren A olarak daha iyi olur kafaya daha güzel tutma açısından. Evet. Aynen onun avantajı o. 
Peki bu arka tekerin yani o avarenin dönme şey. Bu abi manevraya bağlı. Direksiyona falan bağlı değil abi. Geri giderken bunlar otomatik kaldırma yapıyor zaten. Geri giderken abi normal git arabanın altında katlanır. Ee, otomatik kaldırma yapıyorsun da geri giderken ya sen manuel olarak kaldıracaksın ya da kendi kaldıracak onu abi. Evet. Arabanın ön manevra şeyine bağlı mekanizması. Direksiyonla bir iş yok. Kafa hangi tarafa dönürse o tarafa dönür. Kendin bağımsız bir direksiyon. Ha, bağımsız abi. Arabanın ön manevrasına bağlı. Kafa ne tarafa gidiyorsa o da o, öyle bir sistem yapmış ona, ona göre döndürüyor onu o tarafa abi. Şöyle ön tarafa başlayalım. Şunlar sis herhalde. Aynen mesela. abi sisleri. Şimdi kamyonlarda pek fazla bilgim yoktur işin açıkçası Aynen söylemek gerekirse. Sisler... Sis safarlar orada abi uzunlar altta. Gece görüşleri nasıl güzel gösteriyor mu? Abi falan? kargoların abi o herkes yani aynı şeyi söyler biraz far şey biraz düşük abi. Bunlar zaten bu yeni model tamponlar abi orijinali bu bu şeyler var ya o üç yuvarlaklı olan ufak farlar. Evet. Normal orijinalleri bunların onlar sonradan seviyorlar bu modele. Bunlar daha iyi gösteriyor abi. Diğerlerine nazaran daha iyi bir görüntü yapıyor bu. Hatta bir ara moda olmuştu. Burayı kesip de Volvo en farlar farlar yerleştiren arkadaşlar abi, evet. Var var. <gülüyor> Takip ettiğimiz var. Şimdi ön taraftan tampon yüksek, kupa biraz belden yük, yük, yüksekte. Aynen abi. Nasıl hissiyatı kupa gidişi falan? Kabinleri sert abi ya biraz yani diğer nazaran bu kırk ayaklara baktığınız zaman Ford'un abi biraz daha konforu sert. Yani yoldaki şey olsun biraz içinin aldığı şey abi darbe daha fazla yani Ford. Pek bir esnekliği yok yani öyle söyleyeyim. Ama şöyle de bir durum var ya genelde piyasada bayağı Ford Cargo var yani. Var Özellikle abi. bu seride yani. Var araba abi ya. Evet. Yani. Masrafı ben öyle yani derli toplusunu buldukta sonra çok masraf çıkaran bir araç değil. Masrafsız bir araç. Şöyle baktığın zaman boydan boya kaç metre bir şey var onda? Genişliği mi abi? Evet. 250 falan olması lazım. 255 falan olması lazım abi. 250. Biraz dar yani şey oldu. Dar abi. Abi. dar dar. Zaten şu tamponun hemen şuradan çamurlukların zaten buradaki çıkışını anlıyorsun. Aynen. Evet. Aynen öyle abi. Kapını daralıyor. Ayna görüşleri nasıl? Dışarıda abi ayna şeyleri güzel. Böyle bir görüşte görüşte arka bir engel bir durum yok. Görüşleri güzel. Şuradaki kornakta olay arkadaşlar bu Ford 1210'larda da vardı yani abi, çok eskiden ya. beri. Ford bunu o zaman da düşünmüş abi yapmış. Şimdi iş arabalarda yok öyle bir şey. Öyle arabalarda yok ama şöyle bir durum var. Şimdi yeni DAF'larda XG'lerde özellikle XG'lerde şu yan tarafı açmışlar. Ha, yine koymuş mu abi? Ha, yeni ha. modellerinde var. Ama tabi bu isteğe bağlı olacak ha. yani. Ama gerçekten şimdi Olması bazı... gereken bir şey bence abi. Şimdi aynalan burada göstermiyor tabi o zamanki... Tabi abi. Tabi biraz daha... Çok nokta bence abi çok güzel engel yani. İçten baktığım zaman ben buradaki araba görebiliyorum. Rahatlıkla Rahat görebiliyorsun değil görüyorum mi? görüyorum abi. Onda bir sıkıntı yok, yok yani. Yok yok abi. Yani çor nokta bence kaldırıyor bu ortada. Ekotork bir motor araçta mevcut. Yeni F-Max'lerde de bunu görüyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluğu arkadaş bir türlü bu Ford... Kapatamıyor. Kapatamıyor. Yani. Neden de bilmiyorum. Ama yani şuradaki boşluk bayağı bir var. Evet. Ama şu içine girdiği zaman yani bu boşluğu kapattığın zaman Şuradaki hırgüç bile ne kadar yüksekte? Yani. Bilmiyorum yani nasıl bir çalışma ama normalde şu kadar abi. yüksekliğin olup da hırgüçün olmaması, olmaması lazım, lazım yani. Evet. En azından biraz 30 cm düşük. değil de yani o da 15 cm yani. Aynen biraz daha düşük abi. olması lazım dedi. Abi 25 20lerde o hırgüçün abi şurası mesela yerde. Evet. Onu da yapmış abi şuraya yere koymuş. Orada biraz daha bir sıkıntı var ama bular da yüksekte deyince. Mercedes'ler de mi? Kargolarda, Kargo yüksek kargolarda. Ha. Aynen. Orada hırgüç abi yerde. Burada böyle sıfır döşemeli orijinalinde. Ama şu arkada ufak bir şey var. Evet. Yine bir sıkıklık var. Mercedes'te de var yani bu. 25 milyarlarda de bayağı yüksek Ama yani. Ama onda lastik arası yakın abi. Bu kargocu bir değil. Evet evet. Ha, lastik arası bayağı yakın yani. Aynen öyle abi. Bayağı sıkıntılı. Evet. 7.3 litrelik bir motor var. Motor var arkadaşlar. Şuradan mazot sıfarımız var. Şöyle bir dönelim bakalım etrafı. Kırko Kupa kaldırma Kupa kaldırma tüklüsü de burada arkadaşlar. Yani. Webosto tankı mı bu? Ha, bu normal su koyma tankı üstteki Webosto tankımız. Ha şu arkaya yani yapalım üstünde. Webosto tankı. Bu ne yapayım depodan olanlar var da çok tıkanıyor onlar. Yani orijinal depoda aslında Ford'larda da var. Ama o hep normal mazot koyduğun için çok pislik geliyor Webosto'ya tıkıyor abi. Bu sorunu ben ekleme yani. Bu abi yani. koyuyoruz izabına daha tıkanma mı kalma bir sorun yapmıyor burada. Kuru Webosto tabi. Aynen aynen abi. Şöyle. Sabahleyin kuru bebesi kullanıyorsun tabi sabahleyin kalktığın zaman Biraz perişan oluyor Perişan abi. oluyorsun evet. Ya şöyle de bir durum var Bu sefer atıyorum Sulu ve basta kullandığın zaman bu sefer de mazota yakınıyor adam. Aynen, aynen öyle abi. <gülüyor> yani ne, ne tarafa çekersen... Evet o babosta konusunda ne yapalım? Park klimalı arabalar şimdi güzel abi bunu ayarlayabiliyorsun. Abi. Ya Yanıyor. park klimaları da yani şöyle bir durum söz konusu oluyor. Tamam e, baya bir şarjı tüketiyor yani. Evet. Orada öyle de bir durum var yani. Var. 4 saat mi ne falan fa fazla çalıştırabileceğin süredir yani. Aynen. O da ne aynen kadar yani yazın altında sana ne kadar yeter yani. O da doğru. Sabah 11 ile yani öğleye doğru kullanacaksın saat 3'te 4'te 
kapatacaksın, kapatacaksın, kapatacaksın yani. Doğru. Öyle bir durum söz konusu. Ya bir marş vur yine şey atsa şarj edin devam abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar önler makaslı araçlarda. Zaten bunlarda körü kolayı yoktur. Evet. Yine gördüğünüz gibi aşağıda ama bu şeyleri ön tampona baktığın zaman bayağı bir koruma yeri mevcut yani. Bunlar, o şeylerde değil. Abi. Kupa bakalit mi? Eski bakalit fortlar Yok, vardı. Yok bunu da kaldırmış o işi abi. Çelik. Bu, bu seleye geçmiş abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bazı takın? 500 litre abi. Orijinal mı? Orijinal değil abi. Hakan abi sonradan ilave etmiş onu. Orijinal da 500 müydü? 520 miydi? Ben 500. 520 diye biliyorum onu ama. Abi benim bildiklerimle 500. Bizim Doğaner'de mesela var bir tane daha. Önden Kürkak o da 500 litre abi. Ben 520 olarak biliyorum. E, tabii siz kullanıcı Belki... olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Varsa doğru yanlışımız arkadaşlar. Affola. <gülüyor> Affola. Şurada baktığın zaman arkadaşlar Eksos. Var mı sende tüp mü falan? Yok abi ben ha? daha bir şey yaptırmadım abi. Esnaf işi mi diyorsun? Aynen aynen aynen öyle abi. <gülüyor> Şöyle geldiğim zaman evet bu dingilden bahsetmiştik arkadaşlar. Artısı ve eksisi olanları saydık sizlere. Aynen. Arkalar komple yığma makas gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nasıl makas hissiyatı? Çukurada falan vurduğu zaman nasıl? Araba sarsıyor mu? Sert yani? abi ya. Sert ben şimdi Scania'da kullandım, e, Ivoco'yla falan da kullandım, Renault'da abi. Kargo biraz biraz daha sert araba abi. Evet. Makas sisteminden. Yine Yemek bu, dolabımız abi burada. Yemek dolabı yani. kullanıyor musun onu? Daha başlamadık abi yazın inşallah. Şimdi soğuk hava abi. Yani bizim o bir yol ilkesinde soruyoruz ya sürekli kamyoncu lokantası mı? Dolap mı? Dolap abi, dolap her zaman daha iyidir. <gülüyor> Ama <Avantajlı. gülüyor> <Yani. gülüyor> Evet, bu işte para kazanmak istiyorsa arkadaşlar, yemek dolabı gerçekten Aynen. çok ön plana çıkıyor. Şöyle gelelim, arka tamponlarımız biraz mandan esinlenmiş stoplar. Bu abi benim bildiğim Scania stopu. En manda var, hem Scania'da kullanıyor Aynen. ikisini. Aynı zamanda Romok'ta bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yok, Romok yok, yok bunun abi, normal çeki yeri orası abi. Çeki yeri. Evet, evet. çeki yeri. Şöyle gelelim. O arkası komple bir kapak. Yani ee, bunu... Bunlar bayağı sağlıklı oluyor. Aynen abi. Bunu Hakan abi yapmış, güzel bir şey yapacağım. Kolaylığı vardı abi ya. Bunun Direkt kolaylığı daha güzel. Falan, ya. Daha Çünkü kapaktan abi. şeyde falan. Aynen. Hem de paletli maletli yükleme olayı da daha çok basit abi. oluyor yani. Evet. Şeyi belirtelim abi. Zeylen e, esin arasında yani önden kırk ayakla bunun arasında abi bir 20-25 santim kasa ölçüsü var. Evet. Bunlar daha kısa abi. Bunlar daha mı kısa? Aynen. Bunlar daha kısa etmiş. Genelde öyle yani. Ben daha 8-30 kasa bunu da görmedim. Kasan boyu kaçtı buna dedi? Bunda 8.05 abi, e, Z'lerde 8.30. Bir 25 evet. santim fark var aralarında, onlar daha uzun. Bu biraz daha kısa. Aynen, bu biraz daha kısa abi. Onun ne, şeyi nedir acaba, yönetmenliği nedir acaba? Nedir abi bilmiyorum onu. Yani üstüne kasa, onlar da geneli 8.30 abi, bunlar da geneli 8 metre. Onu da bilmiş olduk. Varsa bilen arkadaşımız... Bize de <gülüyor> bildirsin. Aşağıda yorum şey. atışını yazarsa seviniriz. <gülüyor> evet. E, lastik ebatlarımız kaç bizde? 315'e 80, 22. 5. Aynen. Gün. Hava tanklarımız orada abi. Hava tüplerimiz burada arkadaşlar. Açı yerimiz orası abi. 12, 12, 24 Aynen. watt. Aynen. Sifak. Olarak çalışıyor. Sifak yu. Şanzıman araçta ZF Şanzıman 16S 109 şanzıman Aynen. kullanılıyor Aynen. araçta. Bu tuklu şanzıman abi. Deferansiyel ise arkadaşlar araçta Meritor RS 186 olarak kullanılıyor. Boş ağırlığı kaç bu araçta? 12,5 ton abi. 12,5 ton. Zaten aracın söylediğin zaman 32 30 estediniz ama zaten 32 ton Aynen. 300 beygir 300 olarak beygir. karşımıza araç çıkıyor bizim Kantar zaten. Kantar cetere 32 ton. Şöyle gelelim. Var mı dışarıda ekleyeceğim bir şey? Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Buyurun. kargolarda bu arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi hava filtresinin bacası Aynen. burada. Hava filtresi burada değişiyor zaten. Aynen. Bu biraz Aynen. rahatlık. Evet. Aynen bu güzel abi. Diğerlerine nazaran değişme daha kolay yani. Daha kolay değil Aynen. mi? Su alıyor mu? Alıyor abi. Ben yani almıyor diyenin daha görmedim abi. Ayakkabıyı koyuyor ya biraz hava siselesin abi ayakkabıların su oluyor. Bu zaten abi orijinal değil onu sonradan takma. Bunlarda zaten şey yoktu yani. E, orijinal evet. işte, ayakkabılık yok onlarda abi. Bu sonradan takma abi hepsi su alıyor. Yani su almayanı görmedim ben. Evet. Hava ıslak olduğuna ayakkabılar hemen içeri alıyoruz abi yanımıza. Avrupa'da genelde bu araçlara arkadaşlar yani biz Türkiye bakmayın yani biz devamlı araba ayaklarımızı çıkarıp da bindiğimiz için sonuç itibariyle bu araçları yaktıkları için insanlar Tabii şey yapıyor. Abi. Ama da Avrupa'da öyle değil ya. Avrupa'da adam Ay ayaktan giriyor yani. Aynen. Aynen ayaktan öyle giriyor. Bizim Ama milleti, bizim temizim. burada şimdi tabi Ford f bu tabi bunu yenilediler. Bayağı güzel oldu. Tabi abi. Yani şimdi... İki basamakta kapalı onda. Aynen. Ayakkabının su alma şeyi sıfır. Sıfır evet. Aynen. Ve yani bütün arabaları şu anda onu egarde etti gibi etti, diyebilirim size yani. Abi. Diğer markalar hepsi alıyor su ama o Ford f de bayağı bir doğrudur. Güzel bir mühendis çalışması yapıldı. yapıldı Bazı abi. arkadaşlarımız eleştiriyor ama e, yapılarını da yapıldı diyeceğiz aynen, yani. yani aynen yani. öyle. Ve şunu da ben eleştirmek istiyorum bu sefer. Avrupa'da Traxpatörlerden bir tanesi Ford f 
Yeni versiyonu, kamera makronun gönderdi bana fotoğrafını. Aa. Ama Türkiye'de yok. Yani abim kırk ayak olarak mı on tekerin? Şey on teker olarak ha, gönderdi bana. Romertli olarak. Aa. Ama ben daha görmedim. Yolda kitap gibi duruyordu. Şimdi Facebook'u kapattıkları için arkadaşlar o fotoğrafı bulamıyorum. Ee. O fotoğrafı bulsam göstereceğim size. Çünkü yani şunu söylemek istiyorum. Madem bu arabalar bizim yeli ve milli malımız da bizde niye yok? Bizde niye yok? <gülüyor> bizde niye yok? <gülüyor> Aynen. Joyce <gülüyor> abi Ford'un F Max'in 40 ayağı bence piyasada tuzak tutar yani. Yani kabin e, bu kabini ya. artık yani bir şu anda hala da eski kabinlerden çıkış yapıyor. Yani Aynen. Şu an abi 40 ayaklar hala bu kupadan devam ediyor. Evet hala da devam ediyor. Şeyler var. Ama Normal. F Max'te bu baya çok şahane bir şey olacağını eminim yani. Aynen. Valla bir çok markayı da geride bırakır. Bırakır bence. Bırakır abi. Var mı dışarı ekleyeceğimiz? Başka bir şeyimiz yok abi. Budur yani mevzumuz. Şu rüzgarlı koydun oraya. Renault rüzgarlık abi o. Renault rüzgarlık. Evet. Şeye etkisi ediyor mu yani? Abi olmadığı zaman bir anda da çok ses alıyorsun. Rüzgar sarpıntısı oluyor bir anda yapışıyor. Çok içine arabanın kabin ses alıyor. Olduğu zaman rüzgarı kırıyor abi biraz da. Evet. İçine rüzgar ses almıyorsun diyelim. O güzelliği var. Şöyle arabamızı dışarıdan bakalım. Beyaz kelebek. Artık ne, baya, beyaz balina, beyaz... Evet. Hep böyle ne, Allah adlandırılıyor yani evet. araçlar. Evet. Senin var mı arabaya koyduğun bir isim? Yok abi. Isim? Bu şey de önceden Hakan abi o zaman abi bu gamazı yazmışlar arkasına bunun. Evet. Onun kardeşi var Kerim Ali abi. Onlara da selam olsun. Aynen. Geçelim aracın içine. Geçelim abi. Evet arkadaşlar. Aracın dışından sizlere anlatacaklarımız bu kadar. Şu an panjeri bir kaldıralım ya. Kaldıralım abi. Bizim artık standart Ford şeyler abi ya. bunu da belirtelim. Ford Cisan BTL'in yanında olacak abi. <gülüyor> İçeriden <gülüyor> açma yok onda. Buyur bak. Yani cebinde 1 lira garanti olacak. Bunu belirtelim. Yine burada standart. Aynen zam silecek suyumuz abi. Yağ tubuğumuz. Orada fren hidroliği var orada abi. Kupa takozları ne alemde bunda? Abi bunu yaylı mı? Yaylı abi. Hissiyatı hava, nasıl? Hava çok kuru olduğu zaman ses de ediyorlar abi. Sürpriz sanımlara sert abi ya bence. Şey yapan var onun önüne, körüklüğe çeviren var abi, dört körük atıp o yayı kaldıranlar var. Ama randuman alıyorlar mı pek bilmiyorum abi. Evet, alan arkadaşlarımız varsa yine... Belirtsinler biz de yani yapabiliriz yani Yapalım aklımızda. Diyorsun. Şimdi bir tele bir defa açma mı kullanıyorsun? Aynen abi, bir tele her zaman zevinde olacak yani. Ford biliyorsan bir tele şart. <gülüyor> evet arkadaşlar, arası içine geçelim hep beraber. Bir tele olmadan Ford olmaz. <gülüyor> Plastik kelepse şey abi, bir tele. <gülüyor> Basamaklar sanki böyle korkutuyor adam kırılacak gibi ama Abi sakat yani Bir şey yapmamış onları böyle Her Ford'su onunla şişertidir abi Çok sesli alıyorlar içine böyle. Alıyor değil mi? Yani sıksan onlar da bir zaman sonra çok sabuk cevşiyor olur Şu ayak mesafesi baya geniş ya burada Geniş ha? abi evet oranın şey güzel Ama sıkış abi bu samurluk biraz şeye geliyor Şöyle evet, Sıkışı biraz zor araba O taraftan biraz daha da buradan direksiyona böyle biraz binerken abi Parkur gibi oluyor böyle yani biraz at dizan arabanın içine yani biraz seni yoruyor abi in binde Ford Cargo, Torpedo Yine yeni modellerde de hemen hemen aynı Torpedo mu var? Biraz daha Buraya abi modernize biraz olmuş. Buraya böyle şey etmiş aynen değiştirmiş Ön kadraj falan değişik abi hemen hemen aynı Torpedo ama Ve üstte iki tane dolap aynen var abi, Ufak bir var. cebimiz var Lambaları arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi Şurada bunları zaten siz kendiniz yapıyoruz Bunlar Aynen abi onlar orijinal perde, perde şeyleri abi Genelde Ford Cargo'ların bu kelebek camı boya bir dile getiriyor. Aynı Dur. konusundan abi. Evet. Katılıyorum abi. Bunu da abi şöyle gösterelim onu hatta abi. Şimdi bunlar normalde aslında abi şu şekilde duruyorlar. Evet. Şöyle aynı ayar oluyor. Buradan daha baktığın zaman şu ara bölüm tam böyle şeyine geliyor senin. Kesiyor. Görüşüne. Seni. Biz ne yapıyoruz abi? Bunu az çekiyoruz bu tarafa abi. Aynı ayarın ona göre yapıyoruz. Yani görüşümüzü aynanın bu tarafını alıyoruz. Zamın bu tarafını. Evet. Ama diğer türlü bir tane de bir şeyde de var ya bir Ford abi isyan ediyor. Evet, haklı evet. yani o isyan da haklı abi. <gülüyor> Aynalarının yeri biraz kötü olmuş. Bu taraf zaten oraya zaten bağlı değil mi? Aynen. Bu, bu, bu o kadar fazla şey yapmıyor, engel olmuyor da. Evet, şey de sıkıntı oluyor. Yani açık arabalarda falan abi, açık dorsali tırlarda da abi, onlarda çok şikayetler var. Yani adam diyor bir, bir anda biraz şişti mi, abi yani görüş açısı biraz dar abi. Peki aracımız kaç vites bizim? 8 ileri abi, buçuklu, çarpma şanzıman. Şöyle gördüğünüz gibi. Nasıl yani. vites geçişleri rahat mı peki? Abi ya yine yüzü dörtlü olacağım, Ford'un geçişleri sert abi vitesleri. Z'lerin daha da sert abi, S'lerde biraz daha rahat vites geçişleri. Peki bu aracın... Bakımları kaç binde bir yapılıyor? 20 binde abi. Ee, bakım masrafları ne çıkıyor sana? Abi şöyle diyeyim sana şu an yaptırdı abi 4 milyar buluyor sana yağma her şey için ne bağdan zeye 4-4 buçuk milyar arasında bir bakım masrafı tutuyor abi. 4-4 buçuk milyar arasında aynen, tutuyor. Aynen abi yasın Samsun'da yaptırdık hatta. Aracın motor hacmi arkadaşlar 7300 cc 6 silindirli. Aynen, aynen abi. 300 
PS gücünde 2400 dakika devir olarak onu da sizlere belirtmiş olalım. İmdatımız şurada. Şurada ve basta çıkışlarımız Aynen mevcut. Abi. Hava alışı oradan hava çıkışı buradan abi. Isıtıcı abi buradan veriyor. Evet nasıl peki? Bence abi yani koltuğun altından bir şekilde olması daha iyiydi abi. Buradan açtığın zaman yani sürüş modundayken yani izamlı soğuk olduğunda açtığın zaman abi çok şoför etkiliyor böyle boşuna vurduğu için. Ha ne olur sıcak çıkışını şu tarafa alabilmek daha mantıklı olur yani. Oradan esse daha iyi olabilir. Kabin arkası biraz dar. Dar abi. Değil Yatağı yani? da dar abi aynı şekilde. Üstteki yatak biraz daha geniş. Yani o biraz bir tık daha geniş ama yatağı dar abi. Onun da içi geniş olduğunda yani abi iç kabini bence iyi fortun yani bu şoför açısı olarak. Ama yatağı dediğimiz gibi dar. Evet yani bak şöyle baktığın zaman koltuklar da şimdi ayak arası mesafen abi çok rahat böyle. yani evet Aynen. şöyle baktığın zaman bayağı bir. Bizde şimdi abi 51 var mesela abim kullandığı araç yani onda ben sürüş moduna bile bunun kadar yani şey olmuyor bence. Bu yani. arada mesafe olmuyor. Daha dar onların içi sanki. Evet. Ama yataklar abi geniş yeni araçlar. Evet burada biraz bayağı şey kısmış ama evet. üst yatağım iyi. Aynen, biraz, daha yatak, biraz daha geniş abi. Karda gidişi nasıl bu araba? Denedin mi hiç? Geçen Yaptın abi mı? şey dedim işte plümür tarafına gitmiştim abi. Ya evet. Karda abi yük oldu mu dincilleri verdikten sonra yani kargo arabası karda iyidir. Yani Scania'ya nazaran Mercedes de karda iyidir ama Scania'ya nazaran Ford yani karda daha iyi gider abi. Evet o şekilde evet. onu da belirtmiş olalım. Evet. Peki mazot yakıtı mı? Tüketimi ne ağırlığında bunda? Yüksek abi. Yani kirk ayaklarda kıyasladığın zaman Renault ile Scania ile Mercedes ile kıyasladığın zaman abi yüksek. Yani 30-31'lerde o da en düşük ihtimalle abi. Normal böyle bir şeyde süren abi tonajlı büyük de 33'ten aşağı düşme şansın yok abi. 33'ten aşağı düşme Aynen. şansın yok. Yakıtlı yani Ford yakıtlı abi bu arabada. Evet 12 teker sonuç itibariyle yere basıyor. Aynen. Bu araçların ikinci el piyasası ne kadar şu anda? Abi şu an e, bu S modellerde baktığın zaman abi şöyle diyeyim sana 700-750'den başlıyorlar abi fiyatları. Evet. Böyle en düşükleri 700-750 liradan başlıyor abi. 1 milyona kadar çıkan da var abi. İyi para. Aynen abi piyasa. Çok deli para evet, yani. Piyasa bir değişik bir hal aldı ya. Bu camlar iki tarafta da var. Aynen abi yatak camları. Seni rahat yani... Rahatsız etme durumu oluyor mu? Yani gün işini kesme perden yok bakıyorum da. Yani perde var da onları yıkattırdım onları abi daha takmadım onları abi. Ya Ford arabası biraz zamlı abi. Baktığın zaman ona böyle kabin olarak çelebek zamlı dışı alt zamları falan. Evet. Yani biraz zamlı araba abi. Soğukta mesela kışın bayağı soğuğu alma şey ondan şey fazla. Kalife yetmiyor mu yani? Aynen. Ciderken abi mesela yani kalife at. Yani o zamın etkisi oluyor abi. Sok, biraz daha soğuğu çekiyor içeriye zamlı. Sonuç itibariyle yani bir tabi bu araçlar ülkemizin ciddi anlamda ekonomisi ekmek yediren, ekmek araçlar. yediren araçlar yani abi. sonuç itibariyle buna baktığın zaman bu şekilde ama öteki durumda tabi ne kadar köfte ne kadar ekmek o kadar aynen, köfte aynen, baktığın aynen, zaman abi. da öyle öyle şöyle konsola sana doğru gelelim ne tuşlarımız var tuşların abi. yakın sana biraz aynen abi ama bir buradakiler ABS ASR mi aynen onlar, onlar abi evet onlar ve bastanın Tuşlar var tuşlar orada, var orada. dörtlüsüydü, sis farları falan abi. Bu ön dinciller burada abi. Bu tuşlar abi, o Z'lerde mesela, Z'lerde orijinal kaldırma yok zaten önlerde. Hı. Sonra adını ilave ediyorlar, onda bu yanda yani dingil tuşu gibi yapıyorlar abi. Normalde bunu tuş diye yapmış, o güzel bir şey abi. Ford'un direksiyonu değil sanki ya. Değil abi, bu Sultan'ın direksiyonu takılmış. Onu. O takarım yani değil mi? Ford'un abi direksiyonu çok büyük. Yani orijinal bunların modellerinde olan direksiyonlar abi bayağı büyük abi. Torpedodan bir şey aldığınız zaman yani adam böyle enceliyor. Bayağı yani buna nazaran bir bu kadar daha direksiyonu var abi Ford'un. Yeni modelleri de aynı mı? Yok yani? yeni modelleri de düzeltmiş onu Biraz abi. Biraz daha çip yaptın. Aynen yani. ufatmış onu abi. Ama bu eski modellerin abi bu yani orijinalinde olan bayağı büyük bir direksiyon. Onu da yani dikkatli mi çekti yani Aynen, otobüs? değişmiş değişmiş, değişmiş değil abi otobüs direksiyonu takmış. Şu ortadaki şey neye yarıyor? Bu nedir? Abi telefon magneti koymuşuz oraya boş bir yerde orası. Ha sen kendin şey yaptın. Aynen abi telefon yapıştırması yapıyoruz oraya. Evet şöyle kadrajımız kaç bin kilometrede bu araba şu anda? Abi şu an 1200'de falan. 1 milyon 200'de. 1 milyon 200'de motor Aynen. yapılmış mı? Yapılmış buna? abi. 100 bin oluyor motor yapılalı. Samsun'da yapılmış motor abi. Ne kadar çıkıyor motor yapımı bu? Yani o 100 bin on... ne zaman dedin? Ya abi 1 milyon 100'de yapılmış ama abi benim bildiğim bunlar da abi orijinal yani en fazla giden 750-800 bine kadar gidiyor galiba yanlışım yoksa. Yani evet. Orada bir motor istiyor araçtır. 800-900 bin araç geldiği zaman abi bir motor değişikliği istiyor orada araçtır. Evet. Bunu abi 1100 de yaptırmış Hakan abi Samsun'da yaptırmış motorunu. Arkadaşlar aracın yerden yüksekliği 3 metre 10 santim arkadaşlar aracın yüksekliği yerden. yerden. Ben bu arabayı neden almalıyım? Ya abi şöyle diyeyim sana neden almalısın abi piyasaya baktığımız zaman abi Kürkaya kalacaksan abi yani fiyatına göre alabileceğin yani düşük bütçeli araçlardan bir tanesidir. 
Yani fiyatına göre iyi araba ama abi yani biraz daha üst segmente çıktıktan sonra abi Ford tavsiye edilmez yani. Fren sistemi olarak abi Ford biraz zayıf. Motor freni abi yetersiz. Rotordarlı olanları var bunların e, aynı modellerde. Orjinal rotordar. Var abi onlar da elektrikli benim bildiğim abi çok ısınma yapıyor rotordar bu sefer. Onlar Hı -hı. da çok sıkıntı yani uzun süre rotordar atıp yani adam boldan aşağı salıp inemiyorsun araba. Bunlar da abi motor freni çok yetersiz. Kompresör abi Ford'dan çok düşüktür yani araç böyle kompresöre binmez abi. Atıyorum dördüncü vitestesin rampa aşağı bıraktın araba böyle normal bir araba kendini tutar da abi kompresörde. Bu Ford'da abi o yok. Araba ha boştaymış ha vitesteymiş ise böyle araba salıyor kendini. E, format icabı koymuş bir kompresör mü var Heh, yani? Aynen öyle, öyle mi oluyor abi. Yani? Aynen motorun benim araştırdığımda abi motorun ömrünü daha uzun tutmak için abi kompresörü atmış arabanın yani basın binmesin motora diye. Evet. Ama o yüzden frenleme sistemi abi biraz sıkıntı mesela boldan aşağı basar tonajla inerken abi şimdi izleyenler bilir abi yani Ford'a olan da bilir. O da aynı sıkıntı değilse gel abi kafadan geleceksin yani 30 40'la Rampaya biraz indikten sonra başlayacaksın arabayı yavaş yavaş bırakmaya abi. Evet. Kafadan öyle yüksek bir testte inemezsin abi. Bu araba en çok hangi yanını beğeniyorsun mesela? Abi hangi yanını beğeniyorum? Ya, duruşu muruşu abi güzel. Arabanın görünüşü güzel. Gidişi abi mesela 28 Mercedes ile kıyasladığı zaman gidişi güzel abi Ford'un yani. Rampada öyle çıkarken yani tonajına yüküne göre abi güzel gidiyor. Gidişi güzel arabanın. Motoru yani. Rampası var mı güzel? Var yani yüküne göre abi yani yük orta bir yük olduysan 10-15 tona kadar abi rampayı kadar çıkarsın yani sol kırk ayakla beraber çık. Rampası güzel o konuda. Ha, inişleri abi sıkıntı yani rampayı çok böyle zorlamaz adam da inişin ne biraz böyle gözün olacak. O da frenden dolayı mı? Aynen fren sisteminden dolayı abi. Bunlar bazıları frene çeviriyordular eskiden Ford 1200 onlara da vardı. BMZ frene çok çeviren var abi ben de gördüm bir iki tane. Komple fren sistemini BMZ Pro'nun sistemi yapıyor abi. Evet. Pro'nun sistemi buna nazaran abi daha kuvvetli, daha ısınması falan daha yavaş yani. O ısınma olduk sonra ne oluyor yani? Rezil. Abi şöyle diyeyim ya, ısıttığın zaman abi araba kapmaya kadar gider yani arabanın yanma durumuna kadar gelirsin abi. Ha, ne edeceksin? Yavaş bir viteste devam etsen abi soğutsan balatalarını yani öyle engel o zaman yani su atsan ona yapışacaklar daha kötü olacak abi kırılacak balatan. Evet. Isındım abi düşük viteste devam etsen. Çok uzun fren kullandığından abi ısınma oluyor bu sefer arabada. Evet o konuda bir sıkıntımız var. Aynen. Bunlar otomatik vitesi yok da. Yok abi bu modellerin de yok. Yeni modellerin de var. Yeni modellerin de yapmış var. otomatik. Arabaya o da kişilere tavsiye ediyor musun? Eder misin? Abi fiyatına göre tavsiye ederim ama daha bir, biraz daha yükseğe çıkabildikten sonra abi yani Mercedes her zaman Mercedes'tir diyeyim abi yani Mercedes'e düşünebilirler. Gidiş hatı güzel dedin, Aynen. rampa çıkışı güzel dedin güzel ama abi. inişi de güzel ama frenleri biraz göz önüne alarak. Aynen zayıf abi frenleri biraz. <gülüyor> yani Ford binen adam söyler abi frenleri zayıf yani. Evet. İşte biraz tedbirli ineceksin. 1200 onlardan beri var bu sıralım. Yani. Var abi Ford'da var. Ford'da bayağı bir ciddi anlamda frenleri var yani. Var. Ya onlar da abi e, kompresör vardı yine şimdi 25-20 kargolar var mesela şayan bakışlar da abi onlarla rampa aşağı inmek bana kalsa bundan daha rahat. Yani bir vitese koyduğundan düşük vitese aldığın zaman araba abi kompresör de tutuyor araba. Ford bu 33-30 serilerinde abi kompresör yok arabada. Evet. Yani boşta inmişsin 6-7 ile inmişsin yani aynı şeye geliyor yani. Parça konusunda en çok arıza. Kırıl rahatsızlığı ne bu araçta? Var mı öyle bir arıza tespit? Abi parça konusunda ben daha şu ana kadar Allah'a şükür 4-5 ay oldu daha bir parça arama şeyinde kalmadım. Evet. Bir parça sıkıntısı çekmiyorum abi. Böyle bir durumumuz yok. Kronik rahatsızlığı var mı? Kronik rahatsızlığı abi. Bu şeyleri çok sabık patlatır abi Ford arabası. Bu şimdi adımla gelmedi aklıma da. Neyle? Hava hortum şeyleri He. abi. Şurada torpidosa da mevcuttur yani o yanında olacak Ford'da abi. Şöyle bakalım hemen. Aynen abi. Açık mı? Haş ney? Kelepçe. Yo kelepçe o şart abi. Kelepçe olacak. Niye? Orada değilse abi burada. Abi abi şeyler abi bak. Hava şeyleri. He. Aynen. Ne diyordu? Kelepçe böyle. He aynen Yine abi. Yine şeyleri. Cantaları falan. Aynen. Çok abi hava basınını atar yani o şeyleri. <gülüyor> evet. O yanında olacak. Hadi ufak bak bir şey burada da ufak iki tane göz, gözümüz aynen var. Aynen abi. Üstte de bu tarafta da bir tane gözü var öyle. Evet. Onları da bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Ya güzel yani abi de abi. 2006 yılındaki Arabalara baktığında sessiz bir motor yapmış abi Ford bunda. Etor, Ekator şimdi Heh, işte, e, o hakkını çok... yememek lazım. Heh, aynen, Gerçekten o, motor o, olarak güzel evet yani. Evet abi sessizliği konusunda bayağı güzel abi. Yolda giderken adam rahatsız etmiyor. Telefonu al kulağını hoparlöre şuraya koy abi. Konuş istediğinle yani. Ama Ford'un da yapan Ford sesidir yani. O da Heh, var ya. Yani. Aynen o sesi de olacak öyle abi. Ama sessiz motor yapmış bunda o güzel yani. 
Jetçiler alemi, dinlenme alemi işte bunlar hep. Onlar sesi sevenler abi. Sesi sevenler ama ya bazını yapamıyor çok tatlı yapıyor onu. Yapıyor yani. abi. Evet, Hoş şimdi. oluyoruz. Rahatsız etmeyecek boyutta olanlar eyvallah. Ha, aynen ona katılıyorum abi. Peki Recep eklemek istediğin, söylemek istediğin sonra. Daha yani. başka bir şey yok abi. Arabamız budur. Teşekkür ederim sana. Rica ederim abi ne demek. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Kamyonserimizde bugün 32-30S olan modelinden devam ettik. Recep'le beraber yaptığımız bu güzel, bu güzel sohbet burada bitiyor. Genç kardeşimizden bilgileri aldık sağ olsun. Aracı hakkında bizlere bilgileri vermeye çalıştı. Bir kusurumuz, bir suç isyan ettiysek affola arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu abone olmayan arkadaşlar bir abone olsa sevinirim. Görüşmek üzere.